हेलो फ्रेंड्स जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ग्रुप है यानी कैसे ढूंढते हैं ठीक है और वही मैंने जैसे बोला था नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला एग्जांपल देखेंगे तो शो दैट सेट जी इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट टू एंड बी बिलोंग्स टू क्यू इज एन एबेलियन ग्रुप प्रूव करना है कि ये एबेलियन ग्रुप है या नहीं अब एबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हमारे पास हमको पांच कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेगी कौन सी तो वो तो है क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स उसके साथ साथ हमें एक ये भी कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी कि ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए अगर विद इधर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो इंटू नहीं आएगा इधर ही आएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस है अगर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हो तो मल्टीप्लीकेशन की साइन आएगी मतलब ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए और अगर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हो तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए आएगा ठीक है इधर ये लिखा हुआ है तो हमने x को एज ए वन बी वन एज्यूम कर दिया y को एज ए टू बी टू एज्यूम कर दिया z को एज ए थ्री बी थ्री एज्यूम कर दिया अब हम अब ये ना मतलब कि आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो x की जगह आप ए बी सी डी एज्यूम कर सकते हो ए बी सी डी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसलिए मैंने इधर x y एंड z एज्यूम किया है अभी आप है ना ए वन बी वन ए टू बी टू और ए थ्री बी थ्री मतलब आप सोचते होंगे इसमें से जेड तक ही क्यों लिया आगे क्यों नहीं लिया क्योंकि हमें तीन ही चीज़ें चाहिए होती है एक्स वाई और जेड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ज़्यादा से ज़्यादा तीन ही चीज़ों की ज़रूरत होती है एक्स वाई एंड जेड उससे ज़्यादा नहीं होती ठीक है और क्लोजर प्रॉपर्टी हम हमको प्रूव करना है कि एबेलियन ग्रुप है या नहीं है तो उसके लिए हमको पहले क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू g x प्लस वाई बिलोंग्स टू g x प्लस वाई बिलोंग्स टू g है या नहीं है तो वो पहले ढूंढना पड़ेगा x से हमारा a1 b1 बी वन रूट टू एंड वाई है हमारा a2 b2 बी टू रूट टू इसको मैं इजी तरीके से समझाने के लिए आपको मैं एक वर्ड फाइल दिखाता हूँ उसमें आपको इजी पड़ेगा समझ लो ये ये हमारी वर्ड फाइल है उसमें देखो जी जी जैसे कि आपको पता है कि अलग क्या है जी इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट टू ठीक है तो ए प्लस बी रूट टू अभी जैसे कि ये देखो ये एक्स है ये वाई है और ये जेड है क्लोजर प्रॉपर्टी ढूंढनी है तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या आएगा एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू जी मतलब कि एक्स है हमारा ए वन बी ए वन प्लस बी वन रूट टू और y है हमारा a2 b2 a2 ए टू प्लस बी टू रूट टू ठीक है एक्स प्लस वाई करेंगे तो a1 वन प्लस बी वन रूट टू प्लस ए टू प्लस बी टू रूट टू अभी ए ए वन प्लस ए टू कर देंगे और b1 वन प्लस बी टू कर देंगे रूट टू जो है ना ये अब वो कॉमन ले लेंगे इधर ठीक है अब ये बिलोंग्स टू जी हो रहा है हाँ तो हो रहा है कैसे क्योंकि है ना इधर क्या है लिखा हुआ कि कुछ भी हो ए कुछ भी हो सकता है ठीक है तो ए वन प्लस बी वन रूट टू बिलोंग्स टू जी अभी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फाइन करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या है कंडीशन कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो हम पहले ये वाला करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड ठीक है तो ए वन प्लस बी वन रूट टू प्लस ए टू प्लस बी टू रूट टू प्लस ए थ्री प्लस बी थ्री रूट टू ए वन ए टू इधर आ जाएगा बी वन बी टू इधर आ जाएगा रूट टू कॉमन हो जाएगा अब इन तीनों का इन दोनों का प्लस करेंगे तो इधर ए वन ए टू कॉमन हो जाएगा और ए थ्री इधर आ जाएगा और इधर बी वन बी टू आ जाएगा और इधर बी थ्री इधर आ जाएगा रूट टू कॉमन ले लिया ठीक है तो पहली कंडीशन हुई ओके अब x प्लस वाई प्लस जेड ये वाली दूसरी कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड अब पहले हम इन दोनों का करेंगे प्लस ठीक है तो ये रहा पहले इन दोनों का प्लस किया ये दिख रहा है नहीं ये वाला ब्रैकेट तो 
पहले हमने इन दोनों का प्लस किया ठीक है तो ए ए वन प्लस बी वन रूट टू ए टू प्लस बी टू रूट टू ए थ्री प्लस बी टू बी थ्री रूट टू ए वन प्लस बी वन रूट टू ए टू प्लस ए थ्री प्लस बी टू प्लस बी थ्री रूट टू कॉमन ले लिया अब इनका प्लस कर देंगे तो ए वन प्लस बी ए टू प्लस ए थ्री बी वन प्लस बी टू ये रहा बी टू एंड बी थ्री और रूट टू जो है वो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे देखो सेम टू सेम ये दोनों आंसर आए ये आंसर देखो और ये आंसर देखो दोनों सेम टू सेम है इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई और बची कौन सी एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए हमें ए प्लस हम क्या करें जो कि आंसर ए ही आए ए प्लस हम क्या करें जो कि आंसर ए ही आए तो ए प्लस अगर हम जीरो करते हैं सपोज वन प्लस जीरो करते हैं तो आंसर वन आता है टू प्लस जीरो करते हैं आंसर टू आता है वैसे ही इधर एक्स प्लस जीरो करेंगे ई इक्वल्स टू जीरो है ये ना ई इक्वल्स टू जीरो सच सो दैट एक्स सॉरी ए है जो वो जीरो हो जाएगा बी भी जीरो हो जाएगा तो जीरो प्लस जीरो रूट टू बिलोंग्स टू जी ठीक है तो ई इक्वल्स टू जीरो है तो एक्स क्या था हमारा एक्स था हमारा ए प्लस ए वन इधर ए वन प्लस बी वन भी लिख सकते हो इन्होंने ए प्लस भी लिखा है आपकी मर्जी आप ए वन प्लस ए वन प्लस बी वन भी लिख सकते हो ए वन मैं ए बोलूँगा ए प्लस बी रूट टू प्लस जीरो प्लस जीरो रूट टू इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट टू एक्स ही आया मतलब कि ये मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर आप वन को क्या प्लस करोगे तो आंसर वन आए तो आप इधर x को क्लैप क्या प्लस करोगे जीरो प्लस करोगे वन को अगर आप प्लस करोगे जीरो के साथ तो आंसर वन आएगा तो इधर आप x को क्या प्लस करोगे जो कि आंसर x ही आए तो आप जीरो प्लस करोगे इधर भी वैसे इधर क्या है कि x प्लस ई एक्स प्लस ई इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू ई प्लस एक्स मतलब कि x प्लस ई इक्वल्स टू एक्स हो और e प्लस एक्स भी इक्वल्स टू एक्स हो ये कंडीशन हमें फॉलो करनी है ठीक है तो e प्लस एक्स भी इक्वल्स टू एक्स ही होगा देयरफॉर ये इसका लिखने का तरीका सच डैट एनी एनी एलिमेंट एनी x बिलोंग्स टू g वी हैव x प्लस एक्स प्लस ई इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू ई प्लस एक्स ओके अब एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए गिरा एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट टू बिलोंग्स टू जी एक्स मतलब एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या था एक्स प्लस एक्स डैश मतलब कि एक्स प्लस एक्स डैश ठीक है तो एक्स प्लस इन्होंने एक्स डैश की जगह वाई लिया है तो एक्स हमारा अगर ए प्लस बी रूट टू है तो एक्स डैश हमारा क्या होगा ए की जगह माइनस माइनस ही हो जाएगा मतलब एक्स डैश मतलब कि वाई ठीक है तो ए की वाई हमारा क्या होगा माइनस ही हो जाएगा बी की जगह माइनस भी हो जाएगा और रूट टू तो मल्टीप्लीकेशन में तो वही का वही रहेगा तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो ए प्लस बी रूट टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी रूट टू इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो रूट टू इसका मतलब कि एक्स प्लस वाई भी जीरो आएगा और वाई प्लस एक्स भी जीरो आएगा एक्स प्लस वाई भी सेम आंसर आना चाहिए और वाई प्लस एक्स भी सेम आंसर आए तो एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ठीक है अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सेट जी इक्वल्स टू ए जीरो जीरो ए इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर ए कोई भी एक नॉन जीरो रियल नंबर है नॉन जीरो रियल नंबर इट मीन्स की कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जो भी आप सोचो वो ठीक है उन्होंने एक्स लिया है वाई लिया है तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है तो इधर मल्टीप्लीकेशन की साइन आएगी अगर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होता तो इधर प्लस की साइन आती x इन टू वाई इक्वल्स टू एक्स जीरो 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 वाई जीरो 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 इक्वल्स टू एक्स वाई जीरो 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 अब ये एनी रिस्पेक्ट ए इज एनी रियल ए इज एनी नॉन रियल सॉरी ए इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर इट मीन्स कि ये कुछ भी हो सकता है ए बी भी हो सकता है ए बी सी भी हो सकता है एक्स वाई भी हो सकता है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू जी यस एक्स वाई बिलोंग्स टू जी तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है 
ठीक है एक्स वाई बिलोंग्स टू जी तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो 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 वाई इक्वल्स टू वाई जीरो 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 एंड जेड इक्वल्स टू जेड जीरो 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 बिलोंग्स टू जी इनका प्लस इनका पहले इक्वेशन वन का पहले कर दो एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या है अगर हमें पता करना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है तो उसका कंडीशन क्या है x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अगर इधर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होता ना देखो ये डब्ल्यू आर टी को बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू बोलते हैं डब्ल्यू आर टी को विथ रिस्पेक्ट टू बोलते हैं एडिशन या मल्टीप्लीकेशन हमको यहाँ से पता चलती है ठीक है इधर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है अगर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखा हुआ होता तो इधर प्लस आ जाता x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड ठीक है इधर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखा हुआ है तो इधर x इंटू वाई इंटू जेड एंड इधर x इंटू वाई इंटू जेड तो अब इनका कर दो पहले इन दोनों का कर दो x और y का तो एक्स वाई जीरो 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 जेड जीरो 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 एक्स वाई जीरो 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 एक्स वाई जेड जीरो 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 इधर भी देख लो पहले वाई जेड जीरो 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 आएगा फिर मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे तो एक्स वाई जीरो 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 आएगा तो ये भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ठीक है अब एग्जिस्टेंस ऑफ इन आइडेंटिटी सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अब हम वन सपोज मेरे पास फाइव एक नंबर है तो फाइव को मैं फाइव को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा जो कि आंसर सिर्फ फाइव आएगा तो फाइव को मैं वन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर फाइव आएगा और वन हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो आई इक्वल्स टू वन जीरो 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 ले लिया बिलोंग्स टू जी एंड एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो 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 बिलोंग्स टू जी ठीक है तो एक्स इंटू आई करेंगे और आई इंटू एक्स करेंगे आंसर तो यही आएगा एक्स जीरो 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 एक्स जीरो 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 सी ये इनके लिखने का तरीका होता है ठीक है इधर भी देखो ये इसका लिखने का एक तरीका है ऐसे अगर आप लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं ठीक है अगर आप ये नहीं लिखते तो शायद वन और हाफ मार्क कटता है एक्स इक्वल एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्लियर हो गई कि वन आएगा आंसर ठीक है आई बिलोंग्स टू जी तो आंसर आई आएगा ठीक है और अब बात है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है तो एक्स इक्वल टू जीरो 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 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इट मीन्स की एक्स इन टू एक्स डैश ठीक है तो x डैश की है ना एक्स डैश वन बाय एक्स होगा सपोज कि कोई भी x है उसका x डैश वन बाय एक्स होगा इधर नंबर नहीं है इधर एक है ना वर्ड है मतलब कि ए बी सी डी की जैसे एक वर्ड है तो अगर जब वर्ड होते हैं ना तो उसका x डैश वन बाय एक्स होता है ठीक है सपोज कि इधर फाइव होता तो माइनस फाइव एक्स डैश होता बट इधर x है वो वर्ड है ए बी सी डी ई एफ जी के अंदर मतलब कि वो वर्ड है ठीक है तो इसलिए उसका वन बाय एक्स होगा तो y इक्वल्स टू वन बाय एक्स जीरो 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 बिलोंग्स टू जी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स जीरो 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 वन अपॉन एक्स जीरो 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 इक्वल्स टू वन वन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स करेंगे तो x x कट हो जाएगा सॉरी x इंटू वन अपॉन एक्स करेंगे तो x x कट हो जाएगा वन सो वन आएगा इधर भी वन अपॉन एक्स जीरो 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 एक्स जीरो 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 इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स इंटू एक्स करेंगे तो ये एक्स और ये एक्स कट हो जाएगा आंसर आएगा आंसर आएगा वन जीरो 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 ओके इधर आ गया एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू आई एंड वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू आई दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो इधर लिख इधर लिखा हुआ है दस जी इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ठीक है थैंक यू सो मच आज हमने देखा इतना मैट्रिक्स uh, को कैसे मल्टीप्लाई किया और ये वाला कैसे सम किया ओके सो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में